लाइची बेटा तेरे पास तो आजकल बिल्कुल टाइम ही ना है अपने पापा के पास बैठने का हेलो अरे ऐसी क्या बात है पापा बैठते हो ना फिर वही ना एकदम अपने बस चलो आजा आजा सुन वाह एक मिनट मेरे दोस्त का फोन आया है एक बार तू तब तक दे हाँ मुकेश क्या अरे सब कुछ बिगड़ सब कुछ बिगड़ गया क्यों अब तक तो सब सही चल जाता था तेरा ओहो ये सब जुए की वजह से हुआ है अरे रे 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 हाय 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 अरे जुआ बहुत बुरी चीज है भैया कि जुए के चक्कर में कितनी बड़ी महाभारत हुई थी अरे जुए के चक्कर में लोग महल से सीधे सड़क पे आ गए हैं भैया बहुत बुरी चीज है ये जुबा अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है ये क्या भाभी जी को लत लग गई है जुए की अरे औरतों को तो इस जुए से बहुत दूर रहना चाहिए भाई हाँ हाँ अब सोचो गृहस्थी और बच्चों में क्या असर पड़ेगा इसका और फिर ऐसा खेल क्या खेलना जो दिया सलाई लगा दो अपने पैसों में अरे देख मैं सच बता रहा हूँ अच्छे अच्छे जमीन पे आ गए भैया भाभी जी को कह दे कि भैया इससे दूर रहे बस ठीक है सुन ध्यान रख भैया हाँ चल ठीक है ओहो क्यों ना समझते हैं लोग कि जुआ जो है बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने हाथों कुल्हाड़ी लेके अपनी गर्दन पे मार रहे हो है ना लाची हाँ सही कह रहे हो यार पापा लेकिन क्या है ना एक बार लत लग जाए ना तो छोड़ना बहुत मुश्किल है अरे ना ना ऐसी बात ना बेटा देख अगर मन पक्का कर लो और मतलब ठान लो एकदम अच्छी तरीके से कि मुझे ये बुरी लत छोड़नी है तो बुरी से बुरी आदत जो है छुट जाती है ये भी सही कह रहे हो लेकिन एक बार ना पत्ते बढ़ जाए तो ऐसा लगता है कि एक गेम खेल ही लो बस वहीं से गड़बड़ होती है भाई तुझे कैसे मालूम किया था वो वो मैंने टीवी पे देखा था पापा इसलिए मुझे पता है पापा मुझे ना बहुत डर लगता है शाबाश शाबाश बेटा देख डर मत बता दे बता दे क्यों कि, क्यों डर लगता है अरे बता ना मुझे मैं तो तेरा पापा हूँ आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया आपको लत लग गई तो आप वादा कीजिए मुझसे आप वादा कीजिए कि आप अब कभी जुआ नहीं खेलेंगे प्लीज हाँ अरे मुझे क्यों आदत लगेगी वो तो है पापा अब मुझसे वादा नहीं करे oh my God, मेरे दिल की धड़कने तेज हो रही है कहीं कहीं बुरी आदतों में तो नहीं पड़ गए प्लीज पापा प्लीज oh God, say, प्लीज अरे कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ मैं वादा कर रहा हूँ मैं कभी जुआ ना खेलूंगा लेकिन तू भी वादा कर कि तू भी कभी जुआ ना खेलेगी जी मुझे पता है कि कितनी बुरी चीज है मैं तो सपने में भी नहीं सो सकती जुआ खेलने के बारे में ओके चलो अब मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ अभी तो खेल रही थी जी वहां अब कह रही है थी मैं कुछ ना पूजा डो अब आ रहा हूँ और इलायची कैसी है आ जाओ सेठी आज बड़ी देर लगा दी आने में अरे हाँ लोटे हो गई देर क्या हो गया कुछ हो गया क्या <laughs> क्या बताऊं बहुत शर्मिंदगी की बात है बता ना पाऊ मत बताओ सेठ जी मैं समझ सकता हूँ सेठ जी तो कैसे बताए कि उसकी बीवी ने आज उसको फिर से कूटा दिमाग खराब हो गया तेरा ऐसी कोई बात ना है वो थोड़ी सा घरेलू बात है मेरे घर की इसलिए तू तू क्यों कुरेद रहा मुझे ये बता मैं कहाँ कुरेद रहा हूँ सेठ जी मत बताओ घर की बात है तुम्हारी और सेठ जी तुम बताओ ये भी कैसे कि तुम्हारा साला तुमको चप्पल फेंक के मार के भग गया अभी दिमाग खराब है क्या उसकी इतनी हिम्मत बात कर रहा है बेकार की तू भी और सुन मेरे घर के मामले में तू मत घुस यार तू अपने मालिश में ध्यान दे बस और सीढ़ियाँ बताओगे भी कैसे 
कि आपका नौकर आपके सोते में आपके चेहरे पे बूट पॉलिश मल के भग गया तू बकवास करने से रोकेगा ना बात कर रहा बेकार की तू भी सुन बात कुछ और इतना पहले यहाँ से अबे बात नहीं भग जा हाँ शरीफ बता बात ऐसी है कि इलायची को ना जुए की लत लग गई है सीढ़ी तुम बड़े कच्चे आदमी हो हैं अपने घर की इतनी बड़ी बात मुझे बता दी तुमने अच्छा सीढ़ी जी बताओ तुमको कैसे पता चला मतलब इलायची को ये जुए की लत लग गई अरे आज सुबह टनटन के साथ वो जुआ खेल रही थी व्यापारी की बेटी जुआरी कहीं सुना है मेरे तो भाग ही फूट गए बड़े दुख की बात है करू तुम दोनों की लड़ाई ने क्या हालत कर दी उस बच्ची की गलती मेरी ना है इलायची के पापा को सोचना चाहिए था ना अब मेरे सोच रहे थे कुछ ना होने वाला सारी गलती इलायची की माँ की है अब सोचो इलायची की माँ अगर चटनकी पे ध्यान देने की बजाय इलायची पे ध्यान देती तो आज मेरी बेटी जो है वो ताश के पत्तों की बजाय अपनी किताबों के पन्नों के साथ खेल रही होती सीढ़ी सुबह सुबह जुआ मतलब तगड़ी वाली लत लग गई सीढ़ी अब सीढ़ी छुड़ाओगे कैसे दरोगा जी इतना आसान ना है लत छुड़वाना ये सब इलायची के पापा के लाड़ प्यार का नतीजा है हर गलत बात पे शहदी और क्या इन मर्दों की ना यही गलत आदत है सारा दिन हम औरतें यहाँ बैठकर बच्चे संभाले और ये दो तीन घंटे शक्ल दिखाते हैं और फिर भोले बन जाते छिडो और पिंकी जी क्या बोल रही है मतलब इसमें गलती जो है ना भाभी जी की भी हो रखी है भाभी जी आप घर पे थे आपको रोकना चाहिए था ना इलायची को है अरे जवान लड़की को नकेल डालकर रखेंगे क्या खींच के रखना बाप का काम होता है अरे खींच के ना रखा तो चलो कोई बात ना देखिए इतना खुला भी क्यों छोड़ा कि लड़की जो है वो अपनी मनमानी करे सीढ़ी इलायची को इतनी भयंकर लत लगी कैसे अरे वो आज मतलब सुबह ही सुबह जो है मुझे उस टन टन ने बताया आप सोचो क्या अगर ये बात घर से बाहर चली जाए तो कितनी बदनामी होगी बदनामी तो होगी ही और सबसे बड़ी बात इलायची के पापा को ये बात पता थी बस मुझे ही ना बताया और ये बात दबाने वाली थोड़ी ना थी जीजा जी को बतानी चाहिए थी ना अरे अपना छिडो क्या बोल रही हो तुम तो? कैसे बताते वो दोनों तो अपना मतलब मुंह फेर के बैठे थे यू तो कैसे बताते सेठ जी भाभी जी को है आप ना चुप रही सारा इल्जाम मेरी करू पे डाल रहे इसकी कोई गलती ना है गलती ना सेठ जी की है आए बड़े आप मर्द लोग ना एक दूसरे की गलतियां ढकते रहो बस और आप कौन से कम हो बचपन से दिल्ली में रह रही हूं यही कहता रहा बस तू मजा आ गया तुझे मेरी पसंद की हर चीज के बारे में मालूम है कैसा दिल खुश हो गया मेरा कसम से बता रहा हूँ मैं अंकित अरे बोलो भैया क्या बात अगर तू ना ठूस लिया हो तो हमें भी खुश कर दे कैसी बात कर दी ये बोलो बोलो क्या करना है सब कुछ कर देंगे बोलो क्या करना है बोलो बोलो तो एक काम कर छत पर जाओ नीचे कूद जाओ चटंगी भैया तुम ना बेकार की लड़ाई मत लड़ो और जी भर के खाओ आखिर ये तुम्हारी अपनी बहन का घर है कोई रास्ते में नहीं बैठे हो यार फिर शुरू हो गया आप दोनों चैन से खाने भी मत देना मुझे अरे सुन जल्दी से जो पनीर रखा है ना ये खा ले वरना चील कौए जो है ना वो सब खा जाएंगे यहाँ पे हो गया मेरा खाना पेट भर गया आप सबकी बातों से मैं जा रही हूँ सुन लूंगी सोने के लिए हद्दी हो गई यार सेल्फी के घर क्यों चली गई हमेशा तो सेल्फी आती है यहाँ सोने के लिए आ, ओ, 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 
आपको लगे तो नहीं 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 ठीक है हाय सुनो सुनो आ गई यानी कि पापा किसी भी वक्त ऊपर आते होंगे बैठ शुरू करते हैं ओके अरे सेल्फी तू यहाँ क्या कर रही है अंकल जी मैं तो बस पूछने आई थी कि आप लोगों ने खाना खा लिया क्यों खाने के टाइम पे खाना ना खाएंगे तो का ढोल के बजाएंगे <laughs> तो फनी अंकल जी खाने के टाइम ढोल के बजाने वाली सेल्फी <laughs> ईलू ने खाना खा लिया क्यों क्यों ना खाएगी ईलू खाना <laughs> एक आदर्शी का विरक्त थोड़ा ही रखा है अरे सुनीता बेटा इलायची ने तो कब का खा लिया अच्छा कहीं दिखाई नहीं दे रही रूम में होगी ना वेट करी होगी मेरा मैं भी जाके सोती हूँ अरे सुन सुन सेल्फी वो अपने कमरे में ना है वो तेरे घर गई है सोने के लिए मेरे घर हाँ। नहीं मैं तो अभी घर से आ रही हूँ वो तो नहीं है वहाँ तेरे घर से आई इलायची तो फिर कहा चली गई अरे यार इलायची जी बहुत अच्छा किया कसम से ठर्रा पी पी के ना गला एकदम ठर्रा गया था आज तो ये अंग्रेजी दारू पी के अरे यार ये क्या इलायची जी मतलब दारू को गिलास में चाय डाल रखी है पिंटू भाभी हमें पापा को लो बनाना है खुद को नहीं तो दारू पीना ना बुरी बात होती है तेरे दिमाग खराब हो रखा है क्या तेरे को क्या लग रहा है कि हम और इलायची यहाँ पर दारू पीने आए ये लग रहा है तुझे हम यहाँ ना काम करने आए समझा अरे यार प्लीज बस करो यार प्लान शुरू करे अगर आप लोग का हो गया हो तो जी हंसो ये तो इलायची की आवाज है ये ऊपर क्या कर रही है पूछो यहाँ जाके खाने दो इलायची जी वो क्या है ना कि जो दारू है ना इलायची जी वो बहुत ही गलत चीज है ये ना आपकी सेहत के लिए बड़ी हानिकारक होती है दारू पीना बहुत सेहत के लिए खराब होता है अगर खाली पेट पे तो पेट में ना कुछ 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 होता है गुड़ गुड़ उससे जूझने के लिए इंसान को किसी चीज का सहारा लेना ही पड़ता है मेरे लिए दारू है बिल्कुल बिल्कुल आप आप चिंता मत करिए इलायची जी आप इस बार बारहवीं में जरूर पास हो जाएंगे <laughs> पास हो जाएंगे ए, क्या 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 पास होने के टेंशन नहीं है मैं में से कोई और काम है <laughs> आप ट्राई करेंगे मैं ना ना मैं तो बिना सोटे के <laughs> मतलब मैं तो खाली सोडा पीती हूँ दारू तो मैं छूती भी नहीं है छी 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 ओके तो जीजा जी चेस मेरी टेंशन के नाम टेंशन चेस सॉरी बस बस करो चढ़ गई तुम लोगों को ज्यादा मत पियो जी मैं आ रहा है कि अभी जाके इसके कान मरोड़ दूँ लेकिन मैं झंझन से जाके पता करूँगा कि ये चक्कर क्या है मेरी बेटी इलायची ऐसा क्यों कर रही है लेकिन इस झंझन को मेरी बेटी के साथ शराब पीने की जरूरत क्या है अभी रोक तो। जी हमारे निशान तो ना एकदम गुलेल की तरह लगा है आपको लगता है इलायची जी 
अरे यार जी सुनीता जी अभी तक ना आई मेरा बड़ा मन हो रहा गर्मा गर्म मीठी मीठी जलेबी खाने का अब जलेबी लेके ना आई हैं लड़कियों को यही होता है बाधा कर जाती है और बाधे पे आती जी कहा थी आप जानती है मैं कितना परेशान हो रखा था क्यों अब क्या हुआ सोनपाल जी किसने आपका खेत उजाड़ दिया नहीं नहीं पिंटू जी दरअसल मैं फिर से वही पुराना एल्बम देख रहा था तो सुन्नू की मां की एक और फोटो मेरे सामने आ गई और जानती है उसमें ना वो बड़े प्यार से मुझे मना रही थी <laughs> चलो अच्छा हुआ कम से कम फोटो से पहले कुछ फेंक के तो ना मारा <laughs> सही कहा आपने पिंटू जी सुनो की मां ना चीजें फेंकते फेंकते थक गई थी <laughs> तो उसने बड़े प्यार से मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा <laughs> सुनीता जी की मम्मी किसी अखाड़े से थी क्या नहीं 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 पिंटू जी तकरार के बाद ना वो मुझे मुझे जम कर मनाती थी <laughs> पिंटू जी पिंटू जी मैं चाहता हूं कि आप फिर से मुझसे तकरार करें और याद रखिएगा तकरार के बाद ना मेरे गाल पर थप्पड़ मारना मत भूलना सुनो की मां की याद ताजा करने का ये बहुत अच्छा मौका है पिंटू जी क्या जरूरत थी आपको चौधरी साहब की बनियान चुरा के पहनने की है? और शर्मा जी का कच्चा गायब कर दिया अब सबसे गंदी बात तो मुझे वो लगी जो मंदिर के बाहर पड़ी चप्पलें आपने चुरा चुरा के बेची शर्म नहीं आती चोर कहीं के कल रात के लिए पापा का क्या रिएक्शन है वो देखिए पूछिए ठीक है हाँ एल आई सी जी बेस्ट प्रणाम तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई अबे तेरा जो अभी मैं हार करूंगा ना उसके बाद तू इससे ज्यादा तड़पेगा हमने किया क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बता मेरी छत के नीचे मेरी बेटी को तू 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 शराब पिला रहा था अरे इतना शुद्ध शाकाहारी नाम रखा है मैंने अपनी बेटी का इलायची और तू ने उसे बेवड़ा बना दिया अरे जो था ये हटिया 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 अरे सॉरी सॉरी सेठ जी वो आपने हमारी पूरी बात सुनी नहीं आधा सच जानने के बाद आप ऐसे मार रहे हैं हमें सेठ जी एक बार हमारी बात तो पूरी सुन लीजिए हम आपको बता रहे हैं ना क्या हुआ है सेठ जी आपको याद है आपने हमें उस दिन शर्मा जी के यहाँ भेजा था चांदी की तार लेने के लिए आ, जी और सेठ जी जैसे ही हम पिछली गली में पहुंचे तो हमने देखा की वहाँ पे टेम्पो के पीछे इलायची जी संजू और ललित अंकल के साथ दारू पी रही थी हमारे तो होश उड़ गए सेठ जी ऐसा लगा जैसे कि हमारे पैरों तले जमीन फिसल गई ऐसा लगा अंधकार छा गया तो आसमान फट गया सेठ जी और जैसे हम होश में आए सेठ जी तो हमने एल जी को ऐसे झूमते हुए देखा बोतल के साथ तूने ललित को जमीन में क्यों ना गाड़ा सेठ जी अब आप ही बताइए हम एक बारी के लिए ललित अंकल को जमीन में गाड़ देते और आप एल जी को जानते हैं ना कितनी बड़ी जिद्दी है वो उन्हें खोद के बाहर निकाल लेती वो और सेठ जी हमने कितना समझाया उन्हें कि इस तरह से दारू नहीं पीनी चाहिए दारू पीने से गुर्दे छिल जाते हैं लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी 
फिर क्या था सेठ जी मजबूरी में हमें शरीर से शराबी बनना पड़ा सेठ जी और देखिए लाइसी जी को हमने समझने की कोशिश की उनसे हमने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं आप ऐसे दारू पी रही हैं जुआ खेल रही हैं ऐसा क्यों कर रही हैं आप अपने माँ बाप का नाम क्यों बदनाम कर रही हैं तो सेठ जी उन्होंने हमें सब कुछ सच बता दिया उन्होंने हमसे कहा कि वो अपने मम्मी पापा का झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं बहुत परेशान है और इस बात से बहुत दुखी और सेठ जी हमने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि ठीक हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन वो जोर जोर से रोने लग गए और कहने लगी कि जब मैं पीती हूं तो मैं भूल जाती हूं कि मेरे मम्मी पापा का घर पे झगड़ा चल रहा है इस तरह से उन्होंने बोला हे भगवान ये लाइची दारू में पीने लगी है मेरे तो भाग के फूट गए फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वाचिंग द वीडियोस